del país y más allá de nuestras fronteras. Oigan, hoy en la mañana anunció el presidente que los contratos de los gasoductos fueron renegociados y que van a ser, parece, un ahorro de 4.500 millones de dólares. Güey, ¿qué sabe cómo demonios le hizo? Pero hasta el ingeniero Dime estaba ahí. No, bueno, hoy voy a darle una revisada a este tema y mañana ya, ya este, te lo cuento bien, bien, con todo lo que necesitas saber. Pero por lo pronto, hoy vamos a retomar los spots, los anuncios rumbo al primer informe de gobierno que es este domingo, no se les vaya a olvidar, el presidente va a dar otro discurso como los que da todas las mañanas y los fines de semana, pero ahora en Palacio Nacional con todos sus compas. Esta nota ya no la pudimos pasar ayer, pero hoy sí, eh, es la tercera entrega de Viva Mi Provincia. El Bronco pidió incluir un acordeón en el escudo del Estado de Nuevo León. No, segundo día seguido que digo esto y aún así no lo puedo creer. Eh, ya te había contado de la 4T y el nepotismo que se cargan, pero ahora sí se volaron la barda. Resulta que la hija del secretario particular del presidente, o sea, el que está ahí habla con los demás, para que le dice que el presidente es fuera de su, su junta de las tres, resulta que su hija es directora de, la empresa de, Pem de una empresa de Pemex en Estados Unidos y sin tener la primera idea de la industria energética. Aquí suponemos que la mandaron allá porque era la que sabía pick English, ¿no? La que sabía al, al, al inglés. Entonces, ándale, mija, usted que le sabe al inglés se va, se va entonces para el gabacho. O sea, es, un, es un testimonio real de, del reclutamiento de la 4 Ahora, por último, ¿has escuchado hablar de Futuro, futuro 21? Si todo sale conforme a lo planeado, podrías escuchar más de eso y menos del PRD. Hoy te voy a contar qué demonios es eso del futuro del 21 o en el 21 o para el 21 y quiénes andan atrás. Y para acabar, admitieron un amparo contra la sentencia de Javier Duarte. ¿Qué les estuvimos diciendo aquí? O sea, este sexenio el gordito va a salir libre. Siendo 27 de agosto del 2019, les estamos adelantando que esto va a pasar. ¿Cómo le planea hacer? Hoy te lo voy a contar. De aquí, queridos amigos, a las doce y media, eso será lo que veremos entonces. Vamos empezando esto que algunos llaman. Los márgenes con pluma roja, en el cuaderno de la noticia. Pero que nosotros llamamos, palitos y bolitos. videos previos al informe del gobierno del presidente Andrés Manuel porque ayer la neta lo hice medio a las, lo hice medio a las carreras es que quería, quería enseñarles la, la entrevista con el Mijis, pero pensando lo mejor me hubiera seguido con los videos del presidente en fin, cosas que pasan, que ya, ves, ya ves que empezó el desastre y todo hubiera cambiado hubiera estado mejor, eh, pero bien dicen por ahí el hubiera no existe, más si eres aficionado del Cruz Azul entonces vamos otra vez pues, pues la neta, yo también le voy güey lo siento como para, lo siento a nosotros, ahí nos vamos a abrazar y llorar todos juntos. Como para ir calentando motores rumbo a su informe de gobierno, la presidencia empezó a circular dos spots que me pareció correcto compartirte y comentarlos para ver eh, eh, qué nos parece, ¿no? Vamos a ver el primero de esos spots. Oh, qué la ¿Venga? Si no lo vieron al principio. Oh, pues. Bueno, les decíamos, les decíamos. El primero, el... Ya, bueno, ya ven que empieza, ¿no? Así su rollo de... No es para, no es para presumir, pero, güey, la neta es que sí, sí lo es. Ayer ya estuvimos comentando. Es obvio que sí es para eso. O sea, igual es que le digas, güey, no es por ser mala onda, Brian, pero tus tu, tu tenis están bien culebras. A ver, vamos a, a, a ver el, el, el primero para que vean, ¿no? Vamos a ir, vamos a ir uno por uno. Vamos a ver. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales. Ya no hay pensión millonarias para los expresidentes. Ya no me cuidan 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya no hay avión presidencial. Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos. Ya lo vieron, ¿no? Ahí estaba así, haciendo su, su rollo, ¿no? O sea, es lo mismo si empiezan así de... De decir, güey, no es por presumir. ¿Qué pensarían, así ya siendo honesta, honestos y sinceros, qué pensarían si yo llego, güey, no es por presumir, pero tengo un programa en televisión? Lo ven como dos personas, pero ahí está, ahí está mi programita, ¿no? Claramente piensas que estoy presumiendo, pero bueno, también de eso se trata el informe, ¿no? De presumir los logros. Jamás, jamás en la vida hubo sueldos de 700 mil pesos, ni los de la Suprema Corte ganaban eso antes de los tiempos de austeridad. Pero estaban en 388 mil pesos más o menos antes de estos tiempos de... Ya que les digo, ¿no? Que todo el mundo sabemos que es en épocas de austeridad. Estaban en 388 mil después ya de impuestos y el presidente incluso estaba... Mira, ¿cómo no? 
Ahí estamos. Estos son los sueldos que teníamos eh, pre-austeridad, ¿no? Antes de estos tiempos nuevos de ahorro y de tantas cosas. Estos son los sueldos que tienen los ministros de la Suprema Corte y 208 mil del presidente. Pero el punto es que nunca hubo esos sueldos. O sea, lo que estás diciendo es mentira. Es cierto, sí, que ya no hay 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial porque ya no existe. Y también que ya no hay avión presidencial, aunque sí eh, exista, pero ya no está aquí. Ya no está en México, pero pues, tampoco lo han vendido, ¿no? Todavía eso hay pendiente. Ni para los altos funcionarios, ni para muchos mexicanos, podemos hablar de... de su... Wey, ¿pues ¿Podemos hablar del gesto de la estirada? ¿Sí viste? A ver si, si tienen el, 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 el screenshot. ¿Ve? <risa> Ve, eh, güey, así, que estaba hablando de que los funcionarios se estiraban con su seguro y estaba de acá, güey, así de, espérate, a, a las de acá, mira, mira, ma, bien presidencial, acá, güey, no, ma, güey, bueno, ese, ese es el primero, vamos a ver, vamos a ver el segundo video, el segundo spot presidencial del informe. Soy un hombre de palabra, no han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. No ha aumentado la deuda pública. Lo que aumentó fue el salario mínimo, 16%, como no había sucedido en 36 años. También ahora se está entregando más apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. Hay bienestar, los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Hola. Sí, y hablando con el presidente, ¿no, güey? Así ya me va a quedar todo, todo. Me va a dar un aire y aquí me va a quedar. Bueno, oigan, empieza igual con la frase, ¿no? Que parece ser la firma del evento. Así, primer informe de gobierno. No es para presumir, pero, ¿no? El precio de las gasolinas sí ha aumentado. Poquito, pero ha subido, ¿no? Empezamos el año como en 19 pesos por litro en promedio y ahora está arriba de 20. Un, un pesito chiquito de aumento. El del diésel... También estaba eh, en enero en 20.74, hoy está en 21.27. O sea, subió 53 centavos. Sí, es poquito, pero subió. La luz, bueno, la tarifa básica de consumo estaba en .79 pesos por kilowatt hora. Hoy, en agosto, está en .81. Sí, un microscópico aumento de 2 centavos, pero aumentó al fin. El único donde bajó el precio fue en el gas. Pasó de 10.26 pesos por litro en enero... A 9.29 en junio. Güey, casi un peso completo. ¡Qué maravilla, mano! Oye, muy bien, muy bien el señor presidente. Pero bueno, siguiendo con el video, el del resto es, eh, pues poco más puedo decir. Sí aumentó el salario mínimo y sí hay más dinero repartido a las partes pobres del país. Eso pues, nadie lo puede discutir, ¿no? La parte del hay bienestar, pues es debatible, pero pues, de eso no se trata el tema de esta nota. Hay otros dos videos, uno donde tiene, güey, a todo su, su gabinete de seguridad ahí de adorno. Mientras dice que están ahí discutiendo estrategias para bajar la inseguridad, que para lo que dicen las cifras no ha servido de mucho. Y en el otro usa la frase de por el bien de todos, eh, primero los pobres. De eso hay poco que comentar porque, eh, mira, esto, esto es lo que vamos a... ¿No? Es lo que... La, <risa> en, la primera, en estos dos hay poco que comentar porque en el primero es que presume que se levanta temprano para tener una junta que no ha rendido los frutos esperados. Y en la segunda usa una frase que suena bien, pero que tiene poca evidencia de que sea verdad. Pero bueno, ahí están. El domingo es el día del informe. El domingo ya veremos qué nos suelta el señor presidente. Como les dije ayer, les prometo que el viernes les vamos a publicar el drinking game del informe para que si no les cae bien el presidente, al menos la pasen bien el domingo. El Bronco, queridos amigos, dijo que iba a proponer agregar un acordeón al escudo oficial y aquí sí tenemos que entrarle a una de nuestras sesiones favoritas. Oigan, todo, todo en honor, quiere meter un acordeón en honor a Celso Piña. Mire, este señor Bronco, el señor Celso Piña pudo haber sido un gran músico, pero para hacerle un homenaje poniendo su instrumento en el escudo oficial del Estado, se me, hace, se me hace mucho, güey. O sea, sí, todos estamos tristes, ¿no? Por la muerte de Celso, pero era un acordeón. Güey, creo que ya es momento de... El bronco dijo, ya, güey, o sea, ya, ya todos me odian. Ya, al chilorio, vamos a, vamos a hacer tonterías. Total, ya estoy más allá de la redención. Ya, algo así, ¿no? Algo así como lo que le pasó a Peña Nieto a partir del 2015. Les, ju les juro que no es broma ni nada. Textualmente dijo, creo que el escudo de Nuevo León debería tener un acordeón. 
lo que dije hoy, a lo mejor me la van a criticar mañana. Y sí, aquí estoy, criticando esta estupidez de sugerencia. Señor, mejor dedíquese, dedíquese a hacer su trabajo, no caiga en el ridículo. Uy, está, Nuevo León es uno de los estados con 99% de impunidad. Y anda, y anda proponiendo tonterías como esta del acordeón. Es que, oigan, no hay que ser, caray. ¿Qué es lo que dice el presidente cada que comparan lo que él hace con lo que otros expresidentes han hecho? ¿Que nos comparen? ¿No somos iguales? Eso, que me comparen. Sí, estoy caliente, que nos comparen. Pero más le ha de calentar, darse cuenta que sí son iguales. Ayer se publicó que la hija del secretario particular del señor presidente es la directora de Pemex Procurement International, o PPI, para los cuatro. La ciudadana Carmelina Esquer Camacho, hija de Alejandro Esquer Verdugo, el, que es el particular de López, fue nombrada hace dos meses como la directora de PPI con sede en Houston, Texas. Esta empresa es la encargada de comprar materiales que luego se van a mandar a México y mueve como mil, mil quinientos millones de dólares por año en promedio. Todo lo que Pemex importa lo compra PPI. Esa dirección que hoy ocupa Carmelina pagaba eh, 26 mil dólares al mes, más o menos, que son unos 520 mil pesos. ¡Ah! O sea, ahorita no sabemos, ¿verdad? ¿no? Hoy no sabemos cuánto es la paga porque pues, es como, eh, como es empresa del gabacho, tarda más en llegar la información aquí a, 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 a Tenochtitlán. Donde las cosas ya no empiezan a cuadrar es cuando revisas la nómina de Pemex. Porque la señora fue nombrada en junio ¿no? al puesto de PPI y en julio todavía aparecía como coordinadora ejecutiva de Pemex Corporativo ganando la cantidad de 102 mil, ay, 102 mil pesos al mes. Pero mira, ya es agosto y ese cargo ya no existe. Digamos que fue, fue víctima de la austeridad. ¿no? Muchos han criticado que la señora no tiene experiencia en la industria energética. Digo empezando porque es un hecho, no sabe. Pero si te pones a pensar, en este caso realmente da igual. Ayer que platicaba este asunto con eh, la redacción aquí afuera, estábamos echando la broma de que la mandaron a ella porque era la que sabía inglés, güey. De que su entrevista de trabajo fue así de... Eh, veo que en tu currículum que sabes inglés. ¿Sabes cómo se dice mirar? ¿No? Y Carmelina le contesta... Eh, look. Ok. Ok, ¿lo podrías eh, poner en una frase? Carmelina acá de... Look. Yo soy tu padre, ¿no? Y si todo, contratada, bienvenida a Pemex PPI, ¿no? O sea, te decía, te decía que en este caso es irrelevante, ¿no? Que la señora tenga experiencia en el mundo energético porque Pemex Procurement International se dedica a comprar y mandar a México materiales y cosas para Pemex. No necesitas saber cómo perforar un pozo si a eso te vas a dedicar, ¿no? ¿Sabes qué sí necesitas? Un título de comercio internacional, cosa que Carmelina Esquer Camacho tiene. Sé que la crítica está así a, a, a flor de piel, ¿no? Pero también hay que tener un poquito de criterio para saber cuándo entrar a la crítica y cuándo no. Lo mismo aplica para las demás empresas. No necesitas saber ensamblar un coche para dirigir la compañía, ¿no? Es recomendable saber eso, pues sí, para saber ahí cómo se atornilla, ¿no? Pero no es indispensable. ¿Por qué? O sea, y ahora la pregunta, ¿por qué le, me, te recordé al principio que al presidente no le gusta que se le compare con los demás? Pues porque este asunto demuestra que si no es igualito, se acerca bastante. En 2015 fue reportado en medios que María Fernanda Said Pretelini tenía un puesto alto igual allá en, en Pemex. María Fernanda es sobrina de Enrique Peña Nieto. ¿Qué tal? La morra estudió mercadotecnia en la Nahuac. Okay. Eh, se graduó en 2013 y en 2014 ya estaba trabajando en Pemex en el área de comunicación. ¡Qué bonito! De hecho, era la subgerente de difusión y promoción. No, no, nada más, güey. A sus 25 años ya era subgerente y ganaba entre 16 y 21 mil pesos quincenales. O sea, güey, entre, entre 36 y 42 mil dólares al mes. Y yo, el que, obvio... No, no, güey, no, ojalá, güey, si yo fuera a los 25, imagínate. Pero bueno, así las cosas con la polaca. Así casi como yo. Un poquito. 
Oigan, por una u otra razón, los que andamos en contacto eh, pues con los pantanos que forman la política de este país, sabíamos que este sexenio algo iba a pasar. Sí, ese soy yo el que se cayó en el pozo, en el pozo, en el, en el pantanote. Eh, por una u otra razón, sabíamos que algo iba a pasar con el caso del exgobernador de Veracruz y osito cariñosito con sobrepeso, Javier Duarte. Todavía es temprano para saber qué demonios es lo que va a pasar, pero por lo pronto el gordito de Veracruz ya empezó a mover sus fichas. El 16 de agosto, hace un par de semanas, un tribunal de la CEDEMEX recibió a trámite el amparo por el que Duarte intenta darle en la torre a su sentencia. Desde octubre del año pasado el señor metió una solicitud de apelación, ¿no? de revisión de su sentencia, Luego otro en el que decía que siempre no, o sea, tenía esta solicitud de quiero que revisen. Luego hubo otro de no, güey, que ya siempre no. Pero después salió a decir que él no había firmado esa de siempre no y que sí quería apelar su sentencia. O sea, andamos aquí en una confusión brutal. Por este rollo es que ahora estamos con el amparo. El amparo no es directo contra su sentencia, sino contra el documento donde dice que ya no se revise. Y al que dice que él no firmó, pues, ¿sí? Más o menos. Si lo gana... Lo único que pasaría es que su caso sería llevado con un juez que decidiría si confirmar, cambiar o cancelar la sentencia que el señor tiene hoy. O sea, se está complicando la cosa, pero finalmente Javidú ya está haciendo los movimientos innecesarios para ver si en una de esas puede y le alcanza para salir del tambo. Eh, una de las facilidades que tuvo su caso fue que la PGR, güey, es que esto es increíble, la PGR cambió los delitos que acusó, eh, de los que acusaba a Duarte. Si te acuerdas, creo que en la versión anterior de este programa, ya cuando lo hacíamos pues, grabado y un poco más gifiado, te conté que Duarte había negociado con Arturo Elías Beltrán, que era el encargado de la PGR en aquellos entonces, es, es, es. eso había, había negociado entregarse para que le cambiaran el delito de delincuencia organizada por eh, asociación delictuosa. Y aquí hay una gran diferencia. La diferencia entre una y otra es abismal. ¡Enorme! Mientras la delincuencia organizada pide entre 20 y 40 años de cárcel, la asociación delictuosa es de 5 a 10 años. O sea, es, es una gran diferencia. Bueno, esta es, la, esta es la otra. A raíz de este cambio, este cambio de hecho fue sugerido desde la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, en el agosto de 2018, cuando Peña Nieto todavía era presidente. Oh, es, que son, es que son increíbles, de verdad. No, 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 no lo puedo creer. Mauricio Moreno, el entonces director de procesos legales de la UIF, dijo que prefería, no, prefería que se le cambiara el delito, el delito para evitar cajetearla en el caso y que todo se les viniera abajo. Uno de los argumentos que dijo el señor Mauricio es que no se podía probar que el señor permanecía en una organización criminal. Pero si lees la definición legal de delincuencia organizada, no es requisito ser parte de una organización. La definición del delito es cuatro, eh, cuando tres o más personas se organizan para realizar conductas que tienen como fin cometer algún delito como secuestro, narcotráfico o tráfico de personas. O sea, en ningún momento pide que funden un cártel, güey, que sea un miembro reconocido de ese cártel, así con su credencial y toda la onda, ¿no? Miembro del cártel de Veracruz. Total, la cosa es que el gobierno de Peña, en los últimos tres meses que le quedaban en el poder, le echó una manita, una línea de vida a Duarte para que pudiera pedir libertad bajo supervisión en dos años. Ah, sí, es que eh, en octubre de 2021 el señor Duarte va a poder pedir eh, salir de la cárcel. Si lo hubieran acusado de delincuencia organizada, vean cómo hubiera cambiado la cosa si lo hubieran acusado. Esta solicitud de salir de la cárcel con supervisión lo hubiera podido hacer hasta 2027. O sea, güey, eso ya ni es un año. 2000, ya. Esos, esos son los detalles que importan cuando metes al tambo. Al final, pues no sorprende que el PRI le aventara una, una línea de vida a uno de los suyos, y menos en los últimos años del gobierno que le queda. Güey, es típico. Todos lo hacen. Lo grave es que el gobernador más acusado como corrupto pueda salir libre después de cuatro años y medio de estar en el tambo. La neta, eso no suena ni tantito justo. El fin de semana medios eh, empezaron a especular, ¿no? A, 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 a hacer teorías locas. Que el PRD podría cederle el registro a Futuro 21. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué es Futuro 21? Pues, si eres Nicole, seguramente estarás pensando que tiene que ver con Forever 21, ¿no? 
Pero eh, sí, ellos mismos se describen como un grupo amplio, no son un grupo amplio de organizaciones y ciudadanos preocupados por la situación y perspectivas en México. Ese grupo amplio incluye a políticos del PRD, del PRI, del PAN y Nueva Alianza. O sea, hay de chile, mole y de pozole, ¿no? Como en Morena, es básicamente un Morena, pero al contrario, un, 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 anti, un contra Morena o un anti Morena. Así, así lo podremos entender, ¿no? Se empezó a especular, ¿no? A manejar la idea de que el PRD iba a ceder el registro a estos cuates porque hay muchos PRDistas que dicen ser parte de esta nueva agrupación política. Y sí, un partido puede ceder su registro. De hecho, el mismo PRD nació porque el Partido Socialista le cedió el registro al ingeniero Cárdenas, allá por el, el 89. Se decía que esto podría llegar a pasar otra vez. Más que nada porque, pues, como están descubriendo Margarita y Felipe Calderón, crear un partido es una monserga. ¿no? Entonces, en vez de aventarse el tiro de hacer eh, pitocientas asambleas y juntar pito mil miembros, mejor llega con tu compadre PRD para que les dé su registro. ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué padre! ¿verdad? Hay varias caras conocidas en esta corriente de Futuro 21. Por ejemplo, está nuestro George Clooney, Región 4, Miguel Ángel Mancera. Ahí estamos, ¿cómo no? Está nuestro George Clooney, Región 4, Miguel Ángel Mancera. Está eh, el doctor Chunga con pelo electrificado, Gabriel Cuadri. Está el ex rector de la UNAM, José Narro, la ex priista Beatriz Pajés y la ex candidata a jefa de gobierno, Purificación Carpintero. ¿Oye, ¿Se acuerdan de, de la Puri? Que andaba, güey, se, que se le botó la canica durísimo con un mes antes de las elecciones. Si no, hace, si no, les va a dar una refrescadita de la memoria. Muy científica, pero de internet no tienes ni idea. ¿Sabes qué es, qué es el Big Data? ¿Sabes qué es el internet de las cosas? No sabes ni de qué estás hablando. Hablas de digitalización y ni siquiera sabes qué son las apps. Háblame, de, háblame del internet de las cosas. ¿Sabes para qué sirve? ¿Sabes cómo lo puedes aplicar? Dime, contéstame. Contéstame. Muchas gracias, no candidata. Se, se medio se trabó, bueno, no es medio, se, se, tra se trabó el, el video, ¿va? Pero lo que ve es que, si se acuerdan, se paró y hasta le empezó a decir a Claudia, de, contéstame, ¿eh? ¿Qué es el internet de las cosas? ¿Por qué las cosas tienen internet ahora? Contéstame, porque no lo sé, dime tú. Ay, ¿cómo? Abuelita, dime tú. Dice, dice Brian que era, que era su gallo. Ya ves, mi gallo, la puri. Bueno, pues ahí anda ahí. Se le fueron las cabras al mar. Bueno, en fin. Pues ella también está en este rollo de Futuro 21, ¿no? Puro figurín de primera línea. Si bien es cierto que una renovación de los partidos políticos no nos vendría nada mal, también hay que preguntarnos si esto cuenta como cambio. Porque cambiar por cambiar, pues no. Una renovación es necesaria. Pero hay que fijarse bien qué es lo que queremos cambiar y por quiénes, ¿no? Mientras tanto, estos carnales ya hicieron su primera asamblea nacional, lo que nos hace ver que siempre sí se van a aventar el tiro de ser su partido político. Que digo, o sea, si, la puede, si se la pueden ahorrar, mejor. ¿no? Pero parece que sí se van a aventar eh, el tiro, pero les advierto, muchachos, no es un camino ni tantito fácil. así con la con la con la este, idea de Oye, es que por qué las cosas ahora funcionan con internet le voy a preguntar al, le, le voy a preguntar a la chainbound bueno así en el debate usuarios ayer empezaron a usar este hashtag que ustedes ven aquí para resaltar todo lo malo que López no presumía porque se ven como como errores ¿no? se hizo mucho eco de la protesta que varios padres de familia hicieron de la, en la terminal 1 del aeropuerto porque sus hijos con cáncer no podían ser tratados por la falta de medicinas. Otros sacaron a relucir sus viejos tweets, ¿no? Que ahora, eh, los tweets de López Obrador, que ahora parece que lo traicionan, ¿no? El saldo, no ha habido crecimiento económico ni empleos. Se ha arruinado al país y empobrecido al pueblo. Solo se ha beneficiado la mafia. Y eso fue, güey, con Calderón. O sea, obviamente esta tendencia iba en contra y hasta satirizando la frase que ya, que ya analizamos, ¿no? El presidente. Y la neta, siguiendo el ejemplo de mi tocayo, me tomé la libertad de escribir un spot que podría ser usado en este mismo ciclo de anuncios, ¿no? Este, Dani, tienes como musiquita de, 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 de musiquita como de informe de gobierno. A ver, ponlo otra vez, ponlo otra vez. A ver, bájame un poquito más el pantalón, Gaby. A ver, a ver póngame acá, cabrón. No es para presumir, pero el presidente es hombre de palabra. Dijo que íbamos a tener un país más seguro gracias a sus reuniones diarias con el Gabinete de Seguridad. Si hay algo que ahora tenemos más seguro, es la probabilidad de ser asaltado. 
dijo que nos iba a llevar a un futuro mejor. Ahora todos somos felices, 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 aunque no nos demos cuenta. Dijo que esos crecimientos raquíticos, crecimiento con gorgojo del 3%, se iban a acabar. Ahora crecemos al 0.02%. Las promesas se cumplen. Primer informe. Gobierno de México. Hey, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! Me, me, aplausos, aplausos, sí. Aplausos bien hecho. Buen trabajo, Carlos. Gracias, gracias. <risa> ya, el frijol con gorgojo. El, el, el informe con gorgojo. Bueno, ya vamos. <risa> ¿Cuántas veces has chocado? Ya para irnos y pues, con más risillas de lo acostumbrado. ¿Cuántas veces has chocado, güey? Por ahí, ¿no? Cuatro veces, tú, Majin, chocado con, con un coche. Dos, este, Dani. Dos, tres, dos o tres, güey. Tres veces, Dieguito. Tú, cero. Ay, sí, güey. Carnal, soy Schumacher. Bueno, güey, yo... La neta, ¿desde qué fue? Desde los 15 años que empecé ahí como a, a moverle a, a, a la manejada, hasta como los... O sea, en 5 años me, me eché 5 coches, güey. 5 choques. O sea, no, 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 tampoco crean aquí que los volteé, ¿no? Así, no, choques, así de... ¿Ya sabes? Y me costó una lana, ¿no? En su momento. Pero bueno, la gana... La verdad cuando vi este video me sentí un poco, un poco identificado, porque todo es risas y diversión hasta que chocas. Es que sí, es, es, es muy es impresionante, güey, porque o sea, son dos segundos, güey, te puedes distraer y ya estás estampado en contra del, del compadre enfrente. Pero bueno, miren, cosas pasan, nada más desde aquí, desde eh, Palitos y Bolitas, les podemos hacer una recomendación. No tomen eh, si van a manejar, no se droguen si van a manejar y tampoco ven el celular, güey, porque la neta es, 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 es bastante estúpido, ¿no? Y hacerlo a este, a este rollo. Ese consejo le damos desde este antinoticiario Palitos y Bolitas, que si bien no damos las noticias como los demás, ¿no? Aquí sentados en el, en el escritorio, pues al menos te enteras y echas una risa. Aparte, Brian, aquí anda más partido de las risas. Que nada. Pero bueno, gracias por tus risas, güey. Tu, tus risas son aplausos para mí. Así, mientras no te... <risa> como diría Peña Nieto. Bueno, a XD. En fin, amigos, ya nos vamos. Nos vemos mañana 12 en punto del día 151 de Easy, 161 de Sky y todas las plataformas digitales del Heraldo de México. Ustedes me pueden encontrar aquí en arroba Sirayende. Cualquier cosa que se me ofrezca en Twitter, Instagram y Facebook, ahí andamos. Bueno, nos vemos mañana. Los amo.